Spannungsfeld auf der einen Seite steigende infizierten Zahlen in den allermeisten Bundesländern und auf der anderen Seite dem berechtigten Wunsch der Bevölkerung, dass man weitere Öffnungsschritte setzt. Und es gibt zwei Punkte, die uns unterstützen auf diesem Weg. Zum einen, dass wir sehen, dass die Impfungen erste Erfolge haben. Wir sehen das auch in Wien ganz deutlich, dass überall dort, wo wir in Pflege Einrichtungen geimpft haben, in Pensionistenwohnhäuser, die Zahl der Infizierten sehr stark zurückgeht. Und das Zweite ist das schöne Wetter. Es wird möglich sein, in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt Aktivitäten draußen äh, zu setzen. Und mein Motto lautet, draußen ist besser als drinnen. Also von daher würde ich heute sehr dafür plädieren, dass wenn wir Öffnungsschritte setzen, vor allem im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Sportbereich, aber auch in der Kulturszene und in der Gastronomie im Rahmen von Schanigärten. Und von daher werden wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten und den Mitgliedern der Bundesregierung heute eine entsprechende Entscheidung treffen. Wie sehen Sie denn ähm, eine Regionalisierung auch der, der Maßnahmen, dass es zum Beispiel eine Modellregion in Vorarlberg geben soll? Für Wien wahrscheinlich schwierig, aber wie sehen Sie, dass man es manche Dinge unterschiedlich regeln könnte? Ja, also ich möchte die Situation in anderen Bundesländern nicht äh, bewerten. Das wissen die Landeshauptleute vor Ort immer am besten. Aber es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass die einzelnen Bundesländer immer ganz unterschiedliche Entwicklungen hinter sich gebracht haben. Es haben eigentlich ziemlich alle Bundesländer schon die besten, aber auch die schlechtesten Zahlen gehabt und das innerhalb kürzester Zeit. Also von daher muss man wissen, dass wir in einem doch relativ kleinen äh, Land äh, sehr starke Mobilität der Bevölkerung haben und dass sich natürlich auch die Zahl der Infizierten sehr schnell auch nach oben, aber auch nach unten entwickeln kann, wenn gezielt Maßnahmen gesetzt werden. Also von daher wird es darum gehen, dass wir nach Möglichkeit österreichweite Richtlinien entwickeln, dass wir vor allem auch eine Perspektive entwickeln für die Kultureinrichtungen, die Gastronomie, die Sportverbände. Also von daher ist es heute sicher eine sehr wichtige Sitzung. Danke Ihnen. Es gibt auch keine Meinungsunterschiede in der SPÖ. Es gibt ein breites Spektrum an Meinungen quer durch alle Parteien. Sie könnten das bei der SPÖ genauso feststellen wie bei allen anderen Parteien. Und Frau Dr. Rendi Wagner ist nicht nur eine sehr gute Politikerin und Parteivorsitzende, sondern auch eine Expertin. Wahrscheinlich europaweit die einzige Parteivorsitzende, die Kompetenz, auch inhaltliche Kompetenz in diesem Bereich hat. Also von daher hat sie ja viele Vorschläge gemacht, die dann zeitversetzt von der Bundesregierung umgesetzt worden sind. Ich sehe da überhaupt keine Meinungsverschiedenheit. Ich sehe eher darin den Versuch, die schwierige Situation zu bewerten, je nachdem, in welcher politischen Situation man tätig ist. Das gilt für die SPÖ, gilt aber für alle anderen Parteien. Äh, ebenso und wenn Sie das äh, Meinungsspektrum der anderen Parteien durchgehen, werden Sie sehen, dass es hier auch unterschiedliche Meinungen gibt, je nachdem, wo man regional oder auch politisch tätig ist. Ich danke Ihnen.